ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് ജനറൽ ഫൊണ്ടറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഫൊണ്ടറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസം അറൗണ്ട് ഒരു ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ജനറൽ ഫൊണറ്റിക്സിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് എയർ സ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ നിന്ന് പുഷ്ടൗട്ട് ആവുന്ന എയറ് നമ്മുടെ വോക്കൽ ട്രാക്റ്റിലൂടെ പുറത്തെത്തുമ്പോഴാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വലിയ പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഓർഗൻസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഈ ഓർഗൻസ് സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഓരോ ഓർഗൻസിനെയും നമ്മൾ കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മേജർ ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കാം സ്ക്രീനിൽ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ മൂന്ന് ഡിവിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം ഏതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലങ്സ് ചെസ് മസിൽസ് ആൻഡ് ട്രക്കിയ ഈ ട്രക്കിയെ നമ്മൾ വിൻഡ് പൈപ്പ് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെസ് മസിൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ വോൾസ് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ നിന്നുള്ള എയറ് പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയറ് നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പിലൂടെ ആ ഒരു ട്രക്കിയിലൂടെ ഈ എയർ സ്ട്രീം ലെങ്സിൽ നിന്ന് പാസ്ഡ് ഔട്ട് ആവുന്നു ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്പീച്ച് ഓർഗൻസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ലങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഫൊണക്ട്രി സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ലാരിങ്സ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മസ്കുല സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രക്കിയ നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് ട്രക്ക് ലാരിങ്സ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ലാരിങ്സിനെ നമ്മൾ ആദംസ് ആപ്പിൾ എന്നും വോയിസ് ബോക്സ് എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിപ്പ് ലെഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് രണ്ട് വോക്കൽ കോഡ്സിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലോട്ടിസ് എന്നാണ് വോക്കൽ കോഡ്സിനെ നമുക്ക് പല ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസിൽ വെക്കാം ആ ആ പൊസിഷനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സുകൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്നത് വോക്കൽ കോഡ്സ് അടുത്ത് വരികയും ഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ 
വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോയിസ്ഡ് സൗണ്ടും വോയിസ് ലെസ് സൗണ്ട്സും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഫൊണക്ട്രി സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റി നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോസ് ഏരിയ ഇനി ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ നമുക്ക് ടീത്ത് ഉണ്ട് ടങ്ക് ഉണ്ട് റൂഫ് ഓഫ് ദി മൗത്ത് ഉണ്ട് ലിപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് റൂഫ് ഓഫ് ദി മൗത്ത് എന്താണ് നോക്കാം റൂഫ് ഓഫ് ദി മൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻലി വരുന്നത് നമ്മുടെ ടീത്ത് റിച്ച് ഹാർഡ് പാലറ്റ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉവുല തുടങ്ങിയ ഓർഗൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ടീത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടങ്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തടയുന്നില്ലേ അതാണ് റൂഫ് ഓഫ് ദി മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഹൈൻഡ് ദി അപ്പർ ടീത്ത് റിച്ച് നമുക്കൊരു ഹാർട്ട് കോൺവെക്സ് ബോണി പാർട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടീത്ത് റിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഹാർഡ് ബോണി പാർട്ടാണ് ടീത്ത് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആൽവിയോളം ആൽവിയോളാർ റിച്ച് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ടീത്ത് റിച്ച് ഇതിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് കോൺകേവ് ഏരിയ ഉണ്ട് നമ്മൾ നാക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഹാർഡ് കോൺകേവ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് പാലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് റൂഫ് ഓഫ് ദി മൗത്തിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഷി പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഷി പോർഷനാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിനെ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാനും ലോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വോയിസ് സൗണ്ട്സിനെ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മോൾ ഫ്ലഷി ഫിംഗർ ലൈക്ക് പെൻഡൻ സ്ട്രക്ചർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉവുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടങ്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഈ ടങ്കിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാക്ട് ഡിവിഷൻ ഇല്ല ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ഓർഗൻ ആണ് ടങ്ക് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ മൂന്ന് പാർട്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ദാറ്റ് ലൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ടീത്ത് റിച്ച് വെൻ ദ ടങ്ക് ഇസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ടിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ടിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടിപ്പിനെയും ബ്ലേഡിനെയും ടുഗതേർലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എപ്പെക്സ് എന്നാണ് ഇനി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് that lies opposite to the heart palate when the speech organs are at rest is called the friend of the tongue ini the part of the tongue that lies opposite to the soft palate is known as the back of the tongue ini namakkulla endana lip aanu nammal roof of the mouth parnu teeth ne kurichu parnu tongue ne kurichu parnu ini namakku parayanullathu ലിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ടിപ്പിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടത്താം ഒരു ലിപ്പ് അതായത് ലേബിയൽ ആൻഡ് ബൈ ലേബിയൽ ഒരു ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പീച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താം ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്പീച്ച് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ടും വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ടും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേസൽ ആൻഡ് ഓറൽ സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കും താങ്ക്